for the last uh, eight years. E, 88 yıldır Türkiye'de beni misafir ediyorlar. And it's lovely to see some of my former students on this call. E, bu aramada kendi öğrencilerimi görmekten de daha önceki öğrencilerimi görmekten de mutluyum. And I send warm greetings to everybody from uh, from Canada. Kanada'dan sizi selamlıyorum. Sıcak selamlar gönderiyorum. And uh, thank you. Uh, I'm not sure how this call is arranged between uh, Mehmet and maybe uh, Gorkem, if that's the correct way to pronounce his name. E, Gorkem e, mi isminiz? Doğru mu söylüyorum? Doğru bir şekilde mi söylüyorum? Bilmiyorum ama. Evet evet. Doğru söylüyorum. Yes, that's the right way, the way to pronounce, pronounce my name. Yes, that's right. Oh, thank you. And yes, I think that was uh, your pictures of your beautiful institute in uh, Kayseri. E, Kayseri'deki yerinizin resimlerini gördük galiba ilk başlarken. Evet, videoda oraları gördük. Evet, çok güzel de resimler. Thank you. Yeah, very beautiful looking institute. Çok hoş gözüken bir e, kurum. So I feel very lucky uh, to have been welcomed to Turkey by so many people. E, Türkiye'de birçok insan tarafından bu şekilde karşılanmak çok keyif verici. And to have the chance to work with so many uh, very exciting uh, therapists and doctors and psychologists and people who want to learn about these special ways that Virginia Satir developed to help people make the changes they wanted to make in their life. Virginia Satir'in insanların hayatında yapmak istedikleri değişiklikleri yapmak için sunduğu öğretileri öğrenmek için Türkiye'de birçok psikologlar, terapistler, psikiyatristler, doktorlar bizi hep heyecanla karşıladı. Bunu bilmek çok mutlu edici. It's hard to know uh, how much the uh, different people in attending today will know about Virginia Satir's teaching. Bugün birçok kişi e, bu e, aramaya katıldı ve birçok kişi Virginia Satir'in eğitimleri hakkında bilgi edinecek. Some people may know a lot and some people may know a little. Bazı insanlar Virginia Satir'in öğretileri hakkında bilgiler olabilir, birçok şey biliyor olabilirler, kimisi çok az biliyor olabilir. And for some, it may be the very first time they are um, learning about uh, Virginia Satir. Belki de bazılarınız için bugün ilk defa burada Virginia Satir'in öğretilerini öğreniyor olacaksınız. Mm -hmm. Rukia, did uh, Mehmet uh, say very much about Virginia Satir in the introduction, or mostly he was talking about me? Uh, he mostly talked about you, actually. He didn't say much about Virginia Satir teaching. Yeah. Okay. I will start then by saying a few words about Virginia Satir in general. E, i̇lk önce Virginia Satir hakkında genel birkaç şeyle başlamak istiyorum. Virginia was uh, an American uh, social worker originally. E, aslında Virginia Satir e, orijinal olarak e, Amerikalı bir sosyal e, çalışandı, sosyal hizmetler uzmanıydı. And she was worked for hospitals and government to try to help families who had uh, family members who were in very very difficult uh, psychological condition. Aslında hükümet için çalışıyordu. Çok e, zor e, bazı aileler vardı. E, çok ciddi psikolojik problemler yaşıyordu. Çok ciddi zorluklar içerisindeydi ve bunlarla çalışıyordu. And as she began working with individuals who, many of whom were uh, in institutions, hospitals, psychiatric hospitals. Evet, e, sonrasında da bireylerle çalışmaya başladı. Bu bireylerin birçoğu e, e, hali hazırda bir hastanede yatıyordu. Çok ciddi problemler yaşıyorlardı. She began to understand that uh, the individual that she was seeing in the hospital or in the therapy room was part of a system, a family system. Uh, Virginia Satir, uh, hastanelerde olsun, uh, kliniklerde çalıştığı danışanlarla da olsun, şunu fark etti ki, her hasta aslında bir sistemin parçasıydı. And she realized that maybe if she could talk with some of the other members of the family system, that they could provide some insight into the problems that the uh, 
uh, patient, as they called them then, uh, was experiencing. E, o zamanlarda söylendiği gibi hasta kelimesi kullanılıyordu. E, eğer e, sistemin içerisindeki diğer kişilere ulaşabilirsem ve onların içgörüsüne ulaşabilirsem hastanın problemi hakkında gerçek bir içgörüye sahip olabilirim diye düşündü. Bilgi edinebilirim diye düşündü. This was in the 1950s and 1960s. Bu e, 1950'lerde ve 1960'larda yaşanıyordu bu olaylar. Nobody was doing family therapy at that time of history. E, tarihte o dönemlerde aile terapisi yapılmıyordu. Hiç kimse aile terapisi yapmıyordu. So Virginia got the idea to uh, to phone the mother of the patient and invite them in. E, Virginia Satir aslında danışanların bir annesi gibiydi ve ailesini terapiye çağırıyordu. So she talked to the mother and she learned a lot. E, terapiye e, danışının ailesini çağırdığında e, çok şeyler, annesini çağırdığında çok şeyler öğreniyordu. And then she talked to the father and she learned a lot more. E, sonrasında da e, danışanın babasını e, seansa çağırdığında ondan da birçok şey öğrendi. And then she decided to invite them to all come together and ve sonrasında da tüm aileyi çağırmaya karar verdi. Yeah, and this was the beginning of family therapy. Aslında bu da aile terapisinin başlangıcıydı. At the same time there were a few other uh, psychologists and therapists uh, who all, were also starting to look at the family connections, but this was the beginning of a new movement evet. in the United States and and in the west. E, Amerika'da da olsun, e, Batı'da da olsun aslında e, aile terapisinin başlangıcı bu şekilde başladı ve Virginia Satir ile beraber birkaç tane psikolog ve terapist de aile terapisine yavaş yavaş başlamıştı bu dönemlerde. Mm-hmm. So as she um, uh, continued to do her work with families, she started to uh, train other therapists and work with other people in uh, to try to understand more about Uh, how families got unhealthy and how they could become healthy again. Um, Virgin Satır ailelerle çalışırken diğer terapistleri de bu konuda eğitmeye başladı ve diğer terapistlerle de beraber çalışmaya başladı. Aileyi sağlıksız kılan faktörler ne der, nelerdir? Bunlar üzerine çalışmalara başladılar. Mm-hmm. Virginia in her lifetime traveled to over a hundred countries. E, Virginia hayatı boyunca yüzün üzerinde ülkeye yolculuk yaptı. Yüzün üzerinde ülkeyi ziyaret etti. Sharing her ideas with uh, therapists, with families, with parents. E, Ülkelerini terapistlerle, e, farklı farklı ailelerle paylaştı. With educators. Eğitimcilerle paylaştı. And doing work, uh, personal growth workshops and summer camps and where she would invite people to come for a month at a time and bring their whole family. E, kamplar düzenledi, bu kamplarda ailelerle çalışmalar yaptı, kişilerin kendisini geliştirmeye, bireysel olarak kendilerini geliştirmeleri için çalışmalar yaptı. Yani aylık olarak bir aylığını aileleri çağırıp bunlarla beraber çalışmalar yapıyordu. So this was a very radical approach to therapy. Bu çok radikal bir yaklaşım terapi aslında. Even now some of her approaches are seen as quite radical compared to traditional uh, talk therapy and um, psychiatric practice. E, aslında şu anda bile e, Virginia Satir'in e, teknikleri e, şu anki klasik sistemde bile, konuşma terapilerinde bile e, veyahut da psikiyatristler için çok radikaldir. Virginia had some fundamental beliefs I think that um, underlie all of her uh, processes, techniques, uh, thinking about how therapy could help people. Can you repeat this part again please Pat? Oh I'm sorry. Yeah. Uh, Virginia had some fundamental beliefs that um, under underlie all of her teachings. E, Virginia Satir'in bazı temel inançları vardı ve bu temel inançlar bütün terapinin aslında yapısını, temelini oluşturur. The first belief that she had, I think that is the most important one, was that she really believed that People were doing the very best that they could at any given moment. Virgin Satir şuna çok derinden inanır. Bu da çok önemlidir. 
herkes her zaman elinden gelenin en iyisini yapar. She believed that if they could do any better, they would. Eğer daha iyisini yapabilselerdi, yapabilirler, yaparlardı. And this is a, a belief that is very close to my own heart because I know that for myself, I'm always doing the best I can. Bu görüş benim bana da çok yakın. Kalben ben de buna inanıyorum. Ben de yani elimden gelen her zaman en iyisini yapıyorum. And I believe that the clients who come to me, either for counseling or for mediation or whatever they're coming for, uh, education, they're coming because they are trying their best to solve whatever problems are in their life and they have run into a brick wall. They can't go further by themselves. Evet. Ee, bana danışmanlık için ya da ara bulucuk için gelen aileler, danışanlar, ben onların elinden gelin en iyisini yaptığına kalben inanıyorum. Ama önlerinde bir set var. O seti geçemiyorlar. Ama ellerinden gelin en iyisini yaptıkları inanıyorum. She also really believed in the in the equal value of humans. Ve e, Virginia Satir şuna çok inanırdı. Yani her birey eşittir. And that meant she believed that the clients that came to her were equal uh, to her as the therapist. She wasn't above them or uh, more important than them. Seansa gelen danışanlarıyla da kendisini eşit hissederdi. Ne kendisinden daha yüksek, yani kendisini onlardan da daha yüksek görmezdi, daha önemli de görmezdi ama onlarla eşit görürdü. So she really believed that the clients, uh, she worked with the clients to figure out what they really wanted or needed. Danışanlarla çalışırken şunu bulmaya çalıştı. Gerçekten ne ihtiyaçları var, ne istiyorlar? And then she would help the client with her knowledge, her creativity, her experience to understand how they could change to accomplish what they wanted in their life. Hayatlarında neyi başarmak istiyorlarsa, neyi değiştirmek istiyorlarsa buna ulaşmaları için tecrübesini, e, deneyimini, yaratıcılığını kullanırdı. She had a different approach than many therapists. She didn't like to label people with a, a, a, di- a traditional diagnosis like depression or anxiety or a personality disorder. Yani Virginia Satir bu konuda farklıydı. Ya yani insanları etiketlemezdi. E, klasik e, yöntemle yaptığımız gibi aslında kula- o etiketleri kullanmazdı. Depresyon, kaygı bozukluğu, kişilik bozuklukları bu etiketleri kullanmazdı. She used a very organic process and uh, uh, very much uh, believed that the therapeutic relationship was a partnership between the therapist and the client. Organic bir yaklaşımı vardı ve e, can you repeat that part again please pet the last part after the organic part. Yes that uh, the therapeutic relationship was a real partnership mm-hmm. between the therapist and the client. Therapeutic ilişki iki arkadaş ilişkisi gibi partner ilişkisi gibiydi. Terapist ve danışan arasında olan partner ilişkisi gibiydi. Yeah. So that that is some general um general ideas behind Virginia's beliefs and approach to therapy. Virginia Satir'in terapideki yaklaşımlarının arkasındaki genel fikirler bunlardır. So today Mehmet has asked me to speak about a case formulation. E, Mehmet'le biz görüştük ve bugün e, vaka formülasyonu yapacağımızı anlattı bana. Mm-hmm. And and how it is that uh, Virginia figured out how to best work with a, a person or a couple or a family who came to her for help. E, ve e, Virginia ona gelen çiftlerle ve ailelerle en iyi şekilde nasıl çalıştığını anlatmamı e, bana teklif etti. Mm-hmm. At first I, I had difficulty uh, comprehending that term, case formulation. Tam olarak bu vaka formülasyonu kelimesini e, oturtmam biraz zaman aldı. But in further discussions, I um, 
how I understand uh, this to uh, this request is to to for me to talk today about Virginia Satir's process that she used to first of all figure out uh, what it was that the client wanted and then how to help them get there. E, şimdi ben şöyle bakacağım buna. E, hani Virginia Satir aslında e, sürece bakıyordu. Danışan geldiği zaman bu danışanın nasıl en iyi şekilde onun sürecine en iyi şekilde nasıl katkıda bulunacağını bulunacağını bakarak e, problemi elini alıyordu. So I hope that that is what uh, those of you who are uh, coming late in the evening to attend this session are expecting from me. E, umarım bu geç saatte beni dinlemeye gelenlerin beklentisi de e, bunları duymaktı. And if um, after I um, uh, do my presentation, we will leave time for questions, and I will try my best to answer them uh, for you. E, sunumdan sonra da e, sorularınız olursa bunları cevaplamak için burada olacağım. I, I do have a PowerPoint presentation here. Can I share my screen, uh, Mehmet? E, PowerPoint sunumu okay. hazırladığım e, ekranımı paylaşabilir miyim? Okay. Evet, evet, paylaşabilir. Yes, you can share your screen. Okay. Uh, okay. Virginia Satir'in öğretileri Zoom ile. Teaching by Zoom. <gülüyor> The new normal. <gülüyor> Yeni normalimiz. Zoom üzerinden öğretim. öğretim. Yes, we are uh, having discussions. Mehmet and uh, Rukia and I are having discussions about how uh, we can continue to uh, educate people in the Satir model. Uh, during the pandemic. E, Rukiye, Mehmet ve ben e, aslında bu pandemi sürecinde Virginia Satin öğretileri nasıl öğretebiliriz, Zoom üzerine nasıl öğretebiliriz bunların üzerine konuştuk. If I'm not able to travel uh, to Turkey as I have done the last eight years, then maybe we have to rethink our uh, education. Son sekiz yıldır Türkiye'ye geldiğim gibi artık gelemezsem Yeni bir eğitim yöntemini düşünmemiz gerekiyor. Yeah. And to be even more creative about how we can uh, teach people about some of her processes which are experiential. Ee, evet, da belki de çok yaratıcı olmamız gerekiyor çünkü e, onun e, deneyimsel olan öğretilerini nasıl öğretiriz, bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Bunun üzerinde nasıl öğretebiliriz, bunun üzerine çalışmak gerekiyor. Okay. So the case formulation which I equate with the satir process is what we can talk about today. E, vaka formülasyonu e, ben buna slash e, işareti koyarak e, satir süreci de diyorum. And so I identified some aspects of the satir process that I think are very important um, background. Uh, Yes, go on. Yeah. Okay. Uh, the process is organic. But, but, uh, what do you mean by organic? What I mean by organic is that um, it's very difficult to say uh, this is step one, this is step two, this is step three, this is step four. Okay. E, satir süreci organiktir. Yani bu organikten kastım şu. Yani böyle Katman katman hemen veremem. Yani e, söyle, anlatamazsınız bunu. Bu adım bir, bu adım iki, bu adım üç diye söyleyemeyiz. In, in spite of that, uh, the satir process has six phases, which I'm going to talk about uh, in a moment. E, tabii e, bunun yanında da e, altı tane aşaması vardır. Şimdi biz bu altı aşamayı inceleyeceğiz. It is creative. E, alt aşamadan birincisi yaratıcıdır. Uh, so I know that Virginia, when she was working with a family or an individual, would just make up a, an exercise or a technique 
on the spur of the moment that she thought would be helpful to the family. Virginia ister aileyle çalışsın, ister çiftle çalışsın, ister bireyle çalışsın. Oradaki problemi görüp o probleme özgü, yaratıcı, dinamik bir e, deneyimsel bir çalışma oluştururdu. And those of you who have ever watched uh, one of her um, videos or have seen a demonstration uh, by myself or any of the other teachers um, will know that uh, you are very much in the here and now in the it's like being on live tv eğer e, herhangi biriniz Virginia Satir'in çalışmalarını seyrettiyseniz e, şunu görmüşsünüzdür. Sanki canlı te- bir şey seyrediyorsun. Çok canlıdır. Yani aniden bur- şimdi ve buradadır çalışma. Danışanın ihtiyacına dönük olarak. It's, uh, you know, because you don't know what the client is going to say or do next. So you have to be adaptable is another important word to describe her process. E, danışanın ne isteyeceğini arzuyacağını bilmediğiniz için danışanın ihtiyacına göre adaptasyon göstermeniz, uyum göstermeniz gerekiyor. Sometimes as a therapist we have an idea of um, the work that we think will be uh, valuable and helpful to the client but they say something to us when they walk in the door and we we throw our plan out the window we create a new plan right in the moment. E, danışan gelmeden önce aklınızda planlar olabilir, danışana şu şekilde yardımcı olabilirim diye bir plan çıkarmış olabilirsiniz ama danışan kapıdan girdiğinde bir problemle gelir ve orada o zaman o danışanın problemine uyum sağlamamız gerekir. Um, the satir process is loving. E, satir e, süreci sevgi doludur. Virginia Satir uh, really expressed Uh, a deep love for humanity for each of her clients as e, you know. Virginia Satir e, tüm insanla danışanına çok derin sevgi gösterirdi. And she entered into a very genuine human relationship with each of her clients. Her And, bir danışanıyla gerçek bir ilişki vardı. Gerçek olan bir ilişki. İçten samimi, gerçek. Mm-hmm. And the satir process, all the six phases, always consider Virginia's meta goals of therapy, which I will speak about next. Evet. Şimdi e, zaten anlatacağım ama bütün aşamalarında e, dört ana hedefi vardı Virginia satiri. Şimdi ben bu dört ana hedeften bahsedeceğim. So Virginia had. Um, described four meta goals of all therapy. Bütün terapide dör, dört ana hedef vardı. Bunları tanımlar. She taught us that um, no matter what the client identified as the problem. E, danışan problemi nasıl tanımlarsa tanımlasın. She had great confidence that clients could solve their own problems. Şundan e, emini ve çok rahattı. Yani danışan problemini çözebilir. If they reach these four goals. Eğer bu dört ana hedefe ulaşabilirse danışan problemini kendi kendine çözebilir. So everything that she did in therapy, any technique she wanted to use, any exercise, any strategy uh, was focused on at least one of these goals. Kullandığı bütün tekniklerde ve stratejilerde bu dört ana hedeften birisine ulaşmak ister. The first one is to raise their self-esteem. E, bu dört ana hedeften ilki özgüveni arttırmak. She really believed that low self-esteem was at the root of many of the problems that human beings experience. Sorry, can you repeat that part again? Yes. Uh, Virginia believed that uh, having low self-esteem was a cause of many people's problems. E, Virginia şuna inanırdı. Düşük öz saygı birçok problemin sebebidir. And that low self-esteem was the root of poor communication. Ve düşük öz saygı 
zayıf iletişimin ana sebebidir. So she almost always worked on communication with her clients. Evet. Ve bu sebepten de her zaman e, danışanın iletişim şekliyle çalışırdı. She also believed that many people felt trapped, uh, that they had no no alternatives, no choices. Sanki e, tu, birçok danışan tutsak gibi hisseder. Sanki hiçbir alternatifleri yokmuş gibi hissederler. So another one of her meta goals was to increase their number of choices. Ve dört hedeften ikincisi de e, seçimleri arttırmak. She actually believed that every time you had to uh, make a decision, you should have at least three choices. Ne zaman e, seçim yapacaksak en azından üç tane tercihimiz olmalı. She said if you only had two alternatives, that was a dilemma. Eğer iki tane alternatifiniz varsa, alternatif iki tane ise bu bir ikilemdir. You needed at least three uh, possible solutions before you had real choice. E, probleme çözüm getirmek istiyorsak ve seçim yapabilmek istiyorsak en azından üç tane tercihimiz olmalı, seçimimiz olmalı. As she really uh, believed that if people became more self-responsible for their lives, eğer, they would reach their goals. Eğer kişiler daha sorumlu, sorumluluk sahibi hale gelirlerse, hedeflerini ulaşma yolunda yol alırlar. Um, many people blame other people for their problems. Ee, Birçok kişi aslında problemleri için başkalarını suçlar. Husbands blame wives, wives blame husbands. Ee, eş, kadınlar kocalarını suçlarlar, e, kocalar karılarını suçlarlar. Children blame their parents, parents blame their children. Çocuklar ebeveynini suçlar, ebeveynler çocuklarını suçlar. So Virginia always wanted to uh, encourage and support people to be, take more responsibility for their own thoughts, feelings, behavior, everything about themselves. Virginia e, danışanlarını, düşünceleri, davranışları hakkında daha sorumlu hale, sorumluluk alır hale getirmeye çalışır. Ve bunun için onları destekler, yüreklendirir. And the fourth goal is to become more congruent, which she uses that word a lot, and meaning sort of that you're true to yourself, ee, you're authentic. Evet, e, dördüncü ana hedef de e, uyumlu olmaktır. Uyumlu olmak, daha uyumlu hale gelmek, e, Virginia'nın çok sık kullandığı bir terimdir. Aslında e, bunun diğer bir, kendine uyumlu, uyumlu olmak kelimesinin diğer bir anlamı da kendine gerçekçi olmak. Kendinle gerçek bir ilişki olmak, gerçek bir ilişki içerisinde olmak, dürüst olmak kendine. So regardless of whether a client comes identifying a depression or anxiety or um, an unhappy marriage or whatever her whatever the client's uh, identified problem is, Virginia will be always analyzing what's happening in the therapeutic relation in terms of these four goals. Ee, danışanın geldiğindeki tanımlanmış olan problemi depresyon olsun, kaygı olsun, çiftler arasında problem olsun bunlarla çok uğraşmaz. Danışanla çalışırken terapeutik ilişki içerisinde bu dört ana hedefle çalışır. Here is a picture of Virginia. İşte Virginia Satir'in bir resmi burada. Uh, one of the wonderful uh, smiling images we have of her because she has uh, she passed away in 1988. <coughs> e, onun e, en güzel gülümseyen resimlerinden birisidir bu. Mm -hmm. yeah. Yeah. Uh, whoops. Okay, so uh, when uh, either a one person or 
a couple or a family came to see Virginia, she uh, immediately tried to do two things. E, i̇ster birey gelsin, ister çift, isterse e, aile gelsin. E, onlarla çalışırken şu iki şey yapar. Öncelikle olarak şu iki şey yapardım. She would number one try to establish rapport or make contact with the with the clients. İlk önce ilk yaptığı şey aslında ilişki kurmak. Mm -hmm. And she would also assess the family or the uh, couple or individual. Ve ikincisi de e, ister biri olsun ister çift olsun aile olsun bunları değerlendirmek. She would want to know the power dynamics. E, aileyi değerlendirirken güç dinamikleri. Who was the boss in the family? Ailedeki patron kim? Buna bakar. Were the kids causing the parents to run around and? Uh... Çocuklar e, ebeveynlerini arkasından mı koşturuyor? Or was the mother the more powerful person in the family and? Um... Ya da e, anne mi aldeki en önemli en güçlü kişi? She would look at the relationships between the members of the family. How close did people sit to each other? E, seansa geldiklerinde aile üyelerinin hangileri hangisinin yanına oturuyor, hangisi diğerine yakın oturuyor, buna bakardım. Who sat beside whom? Kim kimin yanında oturuyor? Uh, were the parents sitting on one side of the room and the children on the other? Ee, anne ile baba odanın bir tarafında oturuyor, çocuklar odanın diğer tarafında mı oturuyor? Or was the mother closest to one child and the father closer to another? Ya da anne bir tane çocuğum yakın, e, baba da başka bir çocuğum yakın. She would look at their coping stance. Were people blaming each other? Were they trying to avoid conflict? Ee, ve Ailenin baş etme tutumlarına bakardı. Aile birbirini suçluyor mu? Yoksa yatıştırmaya mı çalışıyor? How did they cope with the, whatever problem the family was having? And how did they communicate with each other? E, problemle nasıl baş ediyor aile? Ailenin problemle baş etme şeklini görmeye çalışırdı. E, nasıl yetişim kurduğuna bakardı. Did, was there any freedom in this family? Were people free to express their feelings or not? E, özgürlük var mı ailede? E, duygularını ifade etme özgürlüğü var mı? Buna bakardı. Did the family know how to have fun? Did they ever joke around or tease each other? E, ailede e, üyeler birbirlerine şaka yapıyorlar mı? E, birbirlerini tiye alıyorlar mı? Nasıl eğlenilir biliyor mu, biliyorlar mı? Buna bakardı. And how did they deal with anger if somebody got angry in the, in the session? Öfke nasıl ele alınıyordu? E, mesela seansın içerisinde birisi öfkelendiği zaman bir aile üyesi bununla nasıl baş ediyorlardı? Bunu nasıl ele alıyorlar? Buna bakarlardı. And did they accept each other? Or what kinds of things were acceptable in that family? E, Bireyler birbirlerini kabul ediyorlar mıydı? Neleri kabul ediyorlardı? Did the people in the family know how to show appreciation for each other? Yaptıklarından ötürü takdir e, ve minnettarlık gösterebiliyorlar mıydı? Or did they criticize each other? Ya da e, aile bireyleri birbirlerini eleştiriyorlar mıydı? And what were their expectations? Aile üyelerinin e, beklentileri nelerdi? Yeah. So all of these uh, these topics, uh, Virginia would be looking to see what's actually going on in this family. E, Virginia said, bunlara bakarken ailede tam olarak neler oluyor onu anlamaya çalışırdı. And as as the as a therapist become more and more experienced, it seems it, it gets easier to analyze and assess for all of these different dynamics at the same time. E, terapisin tecrübesi arttıkça, e, zaman geçtikçe, tecrübesi daha da arttıkça, bütün bu dinamikleri aynı anda görebilme e, yetisine sahip oluyor. 
so this is the um in order to um formulate the uh the case in order to figure out how to move ahead um, <laughs> Vakayı formüle edebilmek için, e, vakaya bakıp vakayla nasıl ilerleyeceğimizi görebilmek için. Just, oops, no. You are going forward, ileri oh, doğru gitmeye başladık. Yeah, I'm going, I'm going the wrong way. Mm-hmm. Oh, Yanlışlıkla doğru. Matter where I click, it's going, okay, hang on. This happened to me before, okay. Okay. No, I'll go back. Um, ee, tamam, tekrar geriye gideceğim. Yanlış tarafa doğru right. gittim sanırım. Just going back to the um, assessment, using... Oh. Are you still seeing my screen? Ee, we can't see your screen anymore. We, we see you now, right? Ekranımı görebiliyor musunuz şu anda? Ama ben de hayır dedim. Okay, I'm gonna share, I'm gonna share it again, sorry. Şu an geldi. Tamam. Yes, we can see it right now, Pat. Yes, we can see it. Okay, good. And I'm sorry we didn't have time to um, translate this into Turkish for. PowerPoint'i Türkçe'ye tercüme edemedik. Kusura bakmayın. Yes, we uh, we tried to prepare something very fast for today. <gülüyor> Çok hızlı bir şekilde bugün için bir şey hazırlamaya çalıştık e, ve slaytları e, sunumu Türkçe'ye çeviremedik. Yeah. So f- figuring out how you're going to work with this family, Virginia is looking at all of these dynamics, these eight dynamics and more probably. E, Virginia e, ailelerle ve hatta çiftlerle çalışırken bu e, sekiz dinamik dinamiğe bakardı. Aslında daha da fazlası var ama bu sekiz dinamik öncelikli olarak baktıklarıydı. We are asking ourselves, uh, does this family need to learn to communicate? Kendimize şunu soruyoruz. Bu aile e, iletişimi öğrenmeli mi? Do they have to increase their ability to appreciate each other's role in the family? Veyahut da e, şu soruyu soruyoruz. Ailedeki kişiler birbirlerinin minnettarlığının göstermeli mi? Nasıl göstermeli? Do they have expectations that belong in a uh, in the world of their parents' generation? E, beklentilerine bakılmalı. Belki e, beklentiler aslında bir önceki jenerasyonun e, annesinin babasından gördüğü beklentilerle aynıdır. Buna bakılabilir. Or are their expectations up to date and reasonable? Ve e, beklentilerin tarihi geçmiş ve e, aslında kabul edilebilir bir şekilde mantıklı değil mi? I've heard from many of my uh, students in Turkey that um, it, there are many many challenges in the family because of the traditional roles that are expected of men and women and children. Türkiye'deki öğrencilerine çalışırken çok sık duyduğum bir şey aslında tarihi geçmiş beklentiler var. Yani kocaların karalarından karaların kocalarından tarihi geçmiş beklentilerinin olması veya da çocuklarından bu tarz beklentilerinin olması. Birçok problem oluyordu. And the modern world where um, you know for example many women work outside the home. Modern hayatta e, birçok e, kadın evinin dışında da çalışıyor. And many men, at least, uh, I, I know for sure men working in Istanbul have a very long, long days at work and are not at home as much evet. as they might want to be. E, özellikle İstanbul'daki erkekler çok uzun saatler dışarıda çalışıyorlar. Evde istedikleri kadar zaman geçiremiyorlar, olamıyorlar. Um, Not during the pandemic, of course, but before. Tabii pandemi the pandemi sürecinde değil bu. Pandemi sürecinde bu böyle değil, biliyorum. I mean, right now everybody is home a lot. Evet, şu süreçte e, insanlar evde çok zaman geçiriyorlar. Most people are. E, çoğu insan böyle. Yeah, but it's not uncommon for people to have uh, 12-hour days at work. E, ve Türkiye'de İstanbul'da özellikle e, insanların 12 saat işte geçirmesi çok daha normal bir durum değil. And this doesn't leave um, a lot of time for um, uh, the family. 
E, tabii bu da e, aile için yeterince zaman bırakmıyor. Or the communication and the planning with the family has to happen in different ways. Yani e, plan yapmak için ya da daha iyi iletişim kurmak için ortam e, zaman kalmıyor. So the expectations um, and that um, maybe a husband has of a wife or a um, a mother-in-law has of a husband or expectations that people in the family have of each other may not match anymore the modern world. Modern dünyada normalde klasik e, kayınvalidenin, kayınbabanın, e, kocanın veyahut da e, eşin beklentileri e, modern dünyada eskisi gibi karşılanamay- karşılanamayabiliyor. Is this a, something that you see in your in the families that you work with? Put up e, your hand if you see this. E, Çalıştığınız çiftlerde, ailelerde bu problemi sık sık duyuyor musunuz? Çok geçmişe dönük beklentiler hala devam ediyor. Ha, modern hayatta geçmişe dönük beklentiler. Eli, yeah. Bu tarz e, danışanlarla çalışan varsa e, ellerini kaldırabilir mi? I can't see everybody but I'm guessing that this is a common problem. Evet, açık olmazsa chatten mi? soralım isterseniz Ruki Hanım. Tamam. Ee, Şu an chat açıyorum arkadaşlar. Sorunuzu tekrar edebilirsiniz Ruki Hanım. Tamam. Ee, şu anda çiftlerle çalışanlar, ailelerle çalışanlar e, şu problemi görüyorum. Yani e, bayan şu anda aktif olarak iş hayatında çalışıyor ama kayınvalidenin e, bu gelinden ciddi olarak hizmet beklentisi var mesela. Yani geçmişte e, olan, e, var olan beklentileri bugün modern dünyada devam ettirmeleri. Evet, evet, yazıyorlar. Evet. Kesinlikle özellikle. Pet, we have e, asked this question to the candidates and then participants and then they are now uh, right now writing. And they say, yes, so many people are working with this kind of clients. Mm-hmm. So this would uh, focus the work and the, the, the case formulation would be around expectations, about dealing with unmet expectations. Eğer e, böyle bir çiftle çalışırsanız, böyle bir aileyle çalışırsanız, buradaki vaka formülasyonu beklentiler üzerinde olmalı. Beklentilerle çalışmalıyız böyle bir durumda. Karşılanmamış beklentiler. Yeah. And so, uh, okay, so here are the six phases that, um, oh, should I stop to take some questions now or... Should I go through the whole presentation first? Ee, nasıl yapalım? Tüm sunumu bitireyim. Ondan sonra mı sorular alalım? Yoksa şu süreçte de sorular alabilirim. Nasıl isterseniz. Nasıl yapalım? Sonrasında mı alsak daha sağlıklı ee, olur? Son sonra bet, en sonunda alalım. Betiş ya en sonunda alalım. Ee, yes, Mehmet daha said uygun olur. we can take the questions when the uh, presentation ends. Hı hı. En son alalım. That's gonna be uh, better. Yeah. Okay. Tamam. Bu arada çeteyi kapatıyorum arkadaşlar. Um, Rukia, what did uh, Gorkam say? Yes, uh, let's uh, continue with the presentation and then we're ah. going to get the questions when the presentation ends. Okay. okay. Yes. Yes, just close the chat because people were writing their comments uh, about the case you were asked. Yes. Ah, okay. Okay, so uh, the six phases of the satire process, and these are uh, from the book called The Satire Process, uh, written by Sharon Lotion. E, bu, e, buradaki altı aşaması, satir e, sürecinin altı aşaması, e, Sharon Lotion'un kitabından alındı. E, fakat Sharon Lotion, Virginia Satin çalışmalarını toplayan bir kitap yazdı yakın zamanda. E, bunu da bu bilgiyi de oradan aldık. And Sharon is the uh, president of the Virginia Satir Global Network. E, Sharon e, Satir Network'in e, şu anki yöneticisi. Mm-hmm. And Bachli is a member of this global network and affiliate affiliate e, with them. Bachli de bu e, global network'in bir üyesi. E, o da e, katıldığı Global Network'e. Mm-hmm. Başta da bir üyesi şu anda. 
as is our Satir Institute of the Yukon. Satir Institute, Yukon'daki Satir Institute de aynı şekilde e, bu network'in bir üyesi. And I'm uh, honored to be on the board of directors of the Global uh, Virginia Satir Network. Ben de orada bir yönetici, yöneticiyim şu anda ve bundan da gurur duyuyorum. Uh, Sharon identified these uh, six uh, phases Sharon, from watching Virginia work. E, Sharon, e, Virginia Satir'in çalışmalarını izledi, çalışmalarını e, okudu ve onlardan da burada altı aşamayı belirledi kitabında. And the first most important thing that Virginia always said was you have to make contact with the client. E, bu altı aşamanın ilki ilişki kurmak. E, Virginia Satir buna çok önem verirdi. In fact, the Virginia wrote a whole book just about making contact. Virginia aslında e, ilişki kurma üzerine bir kitap yazdı. Sadece ilişki kurma üzerine. And I think we're translating that, Mehmet. Is that right? Are we translating this one? Mehmet, bu kitabı tercüme ediyoruz değil mi? Yes, yes, yes, yes. Inşallah. Inşallah. In the near future. Yeah. Yakın gelecekte inşallah tercüme ediyoruz. And will be available in Turkish for uh, you, you all to read if you, if you like. Eğer isterseniz yakın zamanda Türkçe çevrilmiş olacak sizin okumanız için Türkçe çevrilmiş olacak. And I, I will just name the six phases and then I will explain a little bit about each one. E, altı aşamayı kısaca şimdi anlatacağım sonra detaylı olarak bunlardan bahsedeceğim. Yeah. The second phase is validating. E, i̇kincisi validasyon, onaylama. Mm -hmm. And validating, as you know, is a, a very important uh, therapeutic strategy. E, validasyon, onaylama çok önemli bir terapeutik e, stratejidir. And uh, if if we ever feel that our clients are resistant or we're we're losing them. Usually it's because we haven't validated them enough. Eğer danışanınız direniyorsa e, ve e, seansı bırakıyorsa büyük bir ihtimalle yeterince validasyon yapamamışızdır. Yeah. And in the longer uh, satir training that I have been doing in Turkey, we spend a lot of time learning six different levels of validation. Türkiye'de yaptığım eğitimlerde validasyonun altı seviyesi hakkında uzun eğitimler yaptık. It's so important. Çok çok validasyon yani onaylama çok çok önemli. The third phase is called facilitating awareness. Üçüncü e, aşama e, farkındalığı oluşturmak. So this is where the clients become aware of what's really going on inside themselves at all levels. Danışan burada tüm seviyelerinde neler olup bitti hakkında bilgi sahibi oluyor. Kendini tanıyor. Mm -hmm. And then we work on acceptance that the client accepts themselves without judgment, without blame or criticism of themselves. E dördüncü aşama kabuldür. Danışanın kendini suçlamadan, eleştirmeden, yargılamadan kendini olduğu gibi kabul etmesi. And then the fifth stage is making changes. Beşinci aşama değişim yapma aşaması. And then re six is reinforcing those changes. Ve altıncı aşama yaptığı e yaptığı değişimleri sağlamlaştırma. Oturtma. I'm just uh, I'm just thinking that um, you know when the clients come in and they first see us they want to jump right to number five making changes. E, biliyorsunuz danışanlar geldiği zaman direkt beşinci aşamaya değişim yapma aşamasını zıplamak isterler oraya atlamak isterler. And very often they want somebody else to change instead of themselves. Ve sık sık da şunu da biliriz ki e, bu değişimi onlar için başkaları yapsın isterler. Kendileri değil de başkası bu değişimi yapsın. Uh, so this is 
why all this work in, in, the, in the first four phases are so important before the client can realize what change they want to make for themselves. E, bu dört aşama çok çok önemli bu dört aşamayla çalışmak çünkü e, beşinci aşamaya vardığında gerçekten neyi değiştirmek istediğini anlayabilmesi için bu dört aşamayı çalışması gerekir. Yeah. So in uh, phase one, the making contact and building rapport, uh, we do e, that. Sorry. I'm sorry. Go ahead. Yeah. E, i̇lk aşama e, ilişki kurma aşaması. We do that by reaching out. E, bunu yaparken e, kişiye ulaşma, temas kurma yapılır ilk önce. Really attending with all of our senses, our five main senses and our sixth sixth sense evet e, bunu yap e, buradaki diğeri de e, ilgili olma hali gerçekten olaya ilgi duyma ve altı duyumuzla ilgimizi gösterme and we use everything we've learned from whichever area of therapy we have studied yani bunu yaparken e, Terapeutik olarak hangi akımla ve nerede ne öğrendiniz? Bunu hepsini bütün yeteneklerinizi yeteneklerinizi kullanıyorsunuz. For example, uh, I don't know how many people would have uh, studied neurolinguistic programming at all. E, bilmiyorum kaç kişi NLP e, biliyor burada NLP eğitimi aldı. Mm -hmm. This was based on Virginia Satir's teaching originally. E, NLP Virginia Satir'in çalışmalarına dayanır. Temelini oradan alır. Yeah. And I know through NLP I have a, you know, learned a lot more about attending to very small uh, aspects of body language. The, the size of the lips, the color of the skin, the size evet. of the eyes. Evet. NLP kullanarak ben de gerçekten danışana tam olarak e, odaklanmayı öğrenebildim. E, Danışanın dudağı nasıl gözüküyor, e, kenarları dudağının nasıl durumda, ten rengi ne durumda, vücudunun herhangi bir noktasına odaklanmayı öğrendim. The depth of the breathing, e, everything about the body. Derinliği. And we make contact by mirroring. We uh, uh, mirror back to the, the client what, what we see in them. E, İlişki kurmada aynalamayı da kullanıyoruz. E, danışanın bize verdiğini ona veriyoruz. Yani. But the very, very strong eye contact and very close contact uh, physically. You will see in the... I'm going to show you a little short video about Virginia and you'll see how close she worked to people. Virginia Satir'in size biraz sonra e, videolarını seyrettireceğim. Orada da göreceksiniz. E, burada ilişki kurarken çok güçlü bir göz e, kontağı kurar, göz ilişkisi kurar. Ve fiziksel olarak da yakın otururlar. Bunun da videoda göreceksiniz. Bayağı yakın otururlar. She was a very physical person. She was a large woman and very affectionate. She liked to touch people and hold their hand and link arms and pat their shoulder and touch people. E, Virginia Satir fiziksel e, birisiydi. Göreceksiniz bayağı da büyük bir e, bayan kendisi. Duyguları tam anlamı yaşamayı çok severdi. Gözlerinin içine bakardı, omuzlarına ok dokunurdu, dizine dokunurdu. And in many of the exercises that uh, Virginia uh, has taught us, we uh, make sculptures of families and uh, sometimes we as we work we're very close to feel how people are getting tense or how their breathing changes. E, Virginia'nın kullandığı tekniklerden bir tanesi de heykelleştirme. Bu heykelleştirmeyi yaparken de e, danışana ne kadar yakın durduğunu e, ve yakın durarak da nefesinin derinliğini, e, vücudundaki hareketleri hissettiğini göreceksiniz. So the second stage of validating this we do this by appreciating, reassuring, reflecting, engendering hope. E, valide ederken e, danışanın şu ana kadar yaptığını e, gördüğünüzü hissettirme, ona e, rahatlatma, e, evet elinden geleni yaptığını hissettirme ve tekrar yaptığını verme ve umut aşılama vardır validasyonda onaylama aşamasında.
um, the phase three is about facilitating awareness. E, üçüncü aşama farkındalığı yaratmak. I think this is the most creative uh, stage of Virginia's process. E, bence bu aşaması en yaratıcı çalışmaların yapıldığı aşama. So we want to find a way to help the client to really be in touch with their own experience. E, bu e, farkındalığı yaratma aşamasında e, çok yani yaratıcı bir şekilde kendisinin hakkında içgörü kazanmasını deneyimlemesine yardımcı oluruz. So we create an experience. Burada bir e, deneyim yaratırız. We might use a, a family map. E, burada bir deneyim yaratırken aile haritasını, genogramı kullanırız. But we don't just write a, a genogram or a family map in our notebook or for our notes. We have a big one that the client might draw on, might add to our very active participants in making the map. Bu sadece şey değil. Yani bu klasik genogram gibi değildir. Küçük bir kağıda not aldığınız değil. Bu dinamik bir şeydir. And try to look at the whole family for several generations back to see What are the patterns in this family? What are the uh, how did people cope with stress? What were what were the factors at play? Yeah. Eee sadece bir jenerasyona bakmayız. Birkaç jenerasyon geriye doğru gideriz. Eee burada ailenin stresleri nelerdi? Stresle bu aile nasıl baş etmiş? Bunların hepsini görmeye çalışırız. And a, a weaving is another Uh, way of facilitating awareness it's by making connections for people that they might not have seen before. E, örme e, tekniği diyor buna. E, aslında bu e, geçmişte yaşanan yaşananlarla bugün arasında bağlantı kurabilme. Bağlantıları görebilme. So helping people to make connections that can be valuable for their understanding of themselves and why they're feeling the way they are e, kendilerini kendilerini tanıma ve geçmişle e, bunun bağlantılarını kurma bugün bunu neden hissediyorum mu anlayabilmeleri için geçmişle bunun bağlantısını görebilme educating virginia did a lot of educating eğitim virginia çok eğitim yapardı çalışmaların içerisinde çok eğiticiydi And she was a very, uh, very wise teacher. Çok, çok, çok e, bilge bir e, öğretmendi. Mm -hmm. In the little video clip we're going to watch in a moment, you're going to see her teaching the father how to talk to his child. E, biraz sonra seyredeceğimiz kısa videoda e, çocuğun, babanın çocuğuyla nasıl konuşmasını öğretiyor. Burada nasıl iyi bir eğitici olduğunu göreceksiniz. So then also you sculpting, exploring, looking at the dysfunction. Ve e, heykelleştirmeyi kullandı, keşfetmeyi kullandı, e, fonksiyonel olmayan süreçleri fark etmeyi kullandı. Bunların hepsini e, farkındalık yaratma sürecinde kullanırdı. She would often give uh, clients homework or uh, exercises to do at home. E, sık sık ev ödevleri de verirdi. E, evde yapmaları gereken deneyimsel çalışmalar da verirdi. And phase four is about uh, be becoming more accepting of themselves. Dördüncü aşaması da e, kend daha çok kabul etmeyi öğrenme aşaması. Again, to normalize their experience. Ee, yaşadıkları tecrübeyi normalleştirme and to personalize it making bridges between what's happening in larger society in their family of origin bridges to again all about accepting themselves ee, can you explain a little bit more about personalizing uh... okay um, to really look at their own experience as mm -hmm. individuals yeah. um, 
and that regardless of how their issue is accepted in the larger society or in their family that each individual personalizes the acceptance they learn to accept themselves evet dışarıdaki genel toplumun e, ne düşündüğünden daha çok kendi yaşadığı tecrübesiyle yaşadığı olayı kabul edebilmesi kendine ait olduğunu kendine öz olduğunu kendine has olduğunu bu problemin fark etmesi and reframing e, yeniden çerçeveleme Again, a very the most important skill for counselors and therapists in my opinion e, bana göre e, terapistlerin psikologlar için en önemli e, yeteneklerden tekniklerden biri Mm-hmm. I was uh, just working with a family who were having a a conflict about a a will. A will? Uh, yes, the father had died, mm-hmm. and the mother and the three children mm-hmm. had different ideas about uh, what should happen with the father's estate. Hmm, okay. E, yakın bir zamanda bir aileyle çalıştım. E, miras kalmış e, ve miras üzerine tartışmalar var. Mm-hmm. And the mother and father had been separated for many years. E, anne baba çok uzun yıllardır ayrıydı. Mm-hmm. They had many unresolved issues. Ve birçok çözülmemiş problemleri vardı. But the mother, uh, when she approached me, the mother uh, was almost paralyzed because she couldn't say what she wanted. Eee anne bana e, geldiğinde e, şöyle bir durum vardı. Anne neredeyse aslında felç geçirmiş gibiydi. Uzun yıllar ne istediğini hiçbir şekilde söyleyememişti. And the children who were their adults now but the children were uh, paralyzed themselves because they were afraid of what their mother might be thinking. Ee, çocuklar, aslında çocuk dediğim şu anda aslında yetişkin kendileri ama o ebeveynin çocukları, onlar da e, felç geçirmiş gibiler. Onlar da ne istediklerini ifade edemiyorlar. Çünkü hep annelerin ne düşünür, ne hisseder e, kaygısı yaşıyorlar. And the reason the, the mother couldn't talk about what she wanted was because whenever she tried to talk about uh, money, she felt guilty or selfish. Ee, Anne ne zaman e, annenin aslında felçli e, gibi hissetme sebebi e, ne zaman para hakkında konuşsa kendini çok suçlu hissediyordu. So when I was working with the mother I helped her to reframe uh, that it wasn't really about the money uh, it was about fairness. Ee, anne ile çalışırken e, şunu yeniden çerçevedim. Aslında bu parayla alakalı bir durum değil. Bu adaletle, eşitlikle alakalı bir durum. So they could, the mother and the daughters could have a, a conversation about fairness. Ee, ve anne ve kızlar e, eşitlik hakkında bir konuşma yapabilir dedi. Which for the mother was a real issue. Ee, aslında anne için asıl konu buydu eşitlik konusu. And fairness was also important to the daughters, the adult daughters. Ee, bu eşitlik adalet konusu da e, büyük kız için de çok önemli bir konuydu. So reframing it to about what's really important is is very valuable and important. Ee, burada aslında konuyu yeniden çerçeveleme, e, adalete getirme e, problemin özüne götürme çözüm için çok önemliydi. Uh, in the phase five about making changes. Um, Üçüncü with, aşama değişim yapma aşaması. Different ways to do that would challenge the client's behavior. Bunu yapmanın yöntemleri şöyle e, challenging yani e, meydan okuma. Or or their thinking. E, düşüncelerine meydan okuma. We might model different behavior. Ee, burada değişim yaparken farklı davranışları modelleyebiliriz. We help them through role plays. Sculpt yaparken e, drama tarzı drama tarzı bir şey yapabiliriz role playlerle. Guiding them. E, heykelleşme yaparız sonra rehberlik ederiz. Breaking the rules, breaking the family rules. E, aile kurallarını yıkarız. 
uh, sometimes uh, the rules that we grew up in in our families are like uh, uh, keep us uh, are like a prison. Büyüdüğümüz ailenin içerisinde olan e, konuşulmuş ya da konuşulmamış kurallar bazen e, bizi hapseder, hap, bizi hapishanede gibi hissettirir. They can be too rigid, inhuman. O katı e, insanlık için çok katı olabilir bu aile kuralları. Okay, I'm, I'm going to come back to this video in a moment. Um, geleceğim is reinforcing the changes. So with the clients, we practice, we anchor. Değişme, pekiştirme e, aşaması, altıncı, son aşamamız. Mm -hmm. We use imagery. Bu aşamada biz e, pratik etmeyi, çapalamayı ve e, imajları kullanırız. Mm -hmm. Lots of different strategies to reinforce the changes that the client wants to make. E, Danışanın yapmak istediği değişimi pekiştirmek için birçok teknikler kullanırız. Okay, so maybe... Uh, oops. <gülüyor> oh, I stopped screen sharing again. Okay, we're gonna... Tekrar ekranı paylaşmayı durdurdum. Bir dakika tekrar yeah. dönüyorum. Sorry, I came out. I'm gonna share it again. Tekrar. Okay, um, Rukia. Yes. For you, I'm going to show you a short a video clip mm -hmm. of Virginia working with a, a family. A mother, a father, and two small children. Yeah. And in this family, um, They have come for therapy because the mother was violent with the children. E, bu ailenin terapiye gelme sebebi şuydu. Anne çocuklara karşı biraz e, zalimce davranıyordu. Mm -hmm. And it wasn't safe for the father to let the children spend time with the mother alone. E, baba e, Çocukları anneyle bırakmanın e, doğru bir davranış olmadığını düşünüyor. Çok emniyetli değil çocuklar için bu davranış. So this is just a, a small clip. Um, kısa bir e, video. Three minutes. Üç dakikalık kısa bir video olacak bu. Mm -hmm. And I'll try to stop it, Rukia, in the right time so you can translate. But okay. if I'm not stopping it soon enough, you will let me know. Okay, that's great. And then uh, maybe I'm going to ask you to translate Virginia Satter's English for me as well, because sometimes she speaks too fast for me. Yeah. Fine? Yes? Yes, it's true. For me too. <laughs> yes, the, the uh, sound quality is not very good either. Uh, Virginia Satter's English is very hızlı ve biraz anlaşılması güç olabiliyor. Zaman zaman ben de petten uh, benim için tekrar uh, anlatmasını isteyeceğim. Well, I hope you enjoy this. Uh... Umarım e, hoşunuza gider bu video. Um, it's called Of Rocks and Flowers. Videonun ismi Hayalar ve Çiçekler. Because because we've been going back and forth to court. They know now that the reason they don't see their mother is because we have, we don't want them to. Okay, video Pat, ekrana gelmedi. Yes, uh, Pat, we can't see the uh, video actually on the screen. Oh, you can't. Oh, sorry. No, we can't. Okay. We just see the link right now. Okay, it just says Okay. It says to me, uh, bring your shared window to the front. Oh, resume share. Okay. Mm -hmm. Okay. Paylaştım video ekrana getir diyor. Tamam, dinliyorum şimdi. Okay, is it showing now? Not yet. We can't see it. Now. Is it showing now? No. Rookie? We, can't, we still can't see it. Oh. Screen yapması gerekiyor. Ee, evet deniyor. Ee, Pat, you have to open the uh, video. 
can you see the video full in your screen? Yes. It's, it's on your screen. And then you need to click on share screen. Ee, beni yönlendirirseniz nasıl yapacağına dair ben de Pet'i yönlendiririm. Bildiğimi tamam. söyledim ama o şekilde yapıyormuş, olmuyormuş. Tamam, şöyle yapalım. Ben şimdi e, kapatıyorum şeyini, PowerPoint'ini. Yes. Durdurdum. Şimdi videoyu verebilir. Okay, Pet. E, he close your PowerPoint slides. Now you can open the video. Just open the video on your screen right now. Is it in your YouTube? Can you open it separately? Uh, I will, yeah. Yeah. Yes. Uh, okay. Yeah. Okay. Uh, okay. Tekrar video açmaya çalışıyor şimdi. Story. Özür dilerim. Okay. Okay. Şimdi tamam galiba. It's just coming now, I think. So Şimdi herhalde gelecek ekrana bir dakika. Okay. Okay, can you see it? No, we can't see it. Oh, you can't see it. Okay, how do you uh, okay, I'm going to share my screen. Mm -hmm. Okay. Şimdi tekrar ekranımı paylaşmaya çalışıyorum. Yeah. Yes, Pet. Now we have achieved. Now yes. It's yes, it's on. Yes, oh. make it full screen. A uh, full screen. Full screen. Top down on the right. Yes. Oh yeah. One. Yes. Okay. Right. Good. Thank you. Tamam. Görüyoruz hepimiz değil mi, Görkem Bey? Okay. Evet, evet, görüyoruz. Yes, that's right. Rocks and flowers dealing with the abuse of children. So, okay. Mm -hmm. Kayalar ve çiçekler çocuk e, şiddet, çocuğa uygulanan şiddetle baş ediyor. I don't know. They know now. It, it's obvious because we've been going back and forth to court. They know now. But the reason... Could you hear it? I can hear, but now... E, yeah, you stop, right? I stopped, yeah. Yes, yes, I can hear. Okay. Um, so he, just to repeat what he said up to this point, he said, we're here because we keep going back and forth to court because the mother has been uh, hurting the children. Bugün buradayız çünkü Mahkemeye gidip geliyoruz. Ee, annenin e, çocuklara uyguladığı şiddet yüzünden devamlı mahkemeye gidip geliyoruz. Yes, you can continue. They don't see their mothers because we we don't want them to. You can't keep it under. But I'm really not quite sure how to, how to handle that. Yeah. Repeat could please, you? Pat. Yeah, I couldn't hear. Okay. I couldn't catch it. Yeah, he said. We're here because we don't really know how to handle it with the children. Bugün buradayız çünkü çocuklarla nasıl baş edeceğimizi bilmiyoruz. He talks fast too, and he has a strong accent. Yes, he has very strong accent. Çok hızlı konuşuyor ve aksanı çok çok güçlü. It's unfortunate. Okay. Talihsiz kaman yapalım. Really. What I I hope everyone watching will focus on is not so much the father or the children, but on Virginia what she does in any moment. Yani şu anda seyreden kişilerin kelimelere çok takılmasını istemiyorum açıkçası. Hani babaya anneye de takılmasınlar. Virginia Satir'in tekniklerine neler yapmaya çalıştığını görmeye çalışmalarını istiyorum. 
Oh. Uh, Sometimes that backfires on you. Well, let me tell you some pieces that may be oh, helpful at this level of things. At this. Yeah. Uh, size yardımcı olacak bazı parçalar anlatmaya çalışacağım. Diyor Virginia Satir. Mm -hmm. Well, thanks. There's a difference between saying what I just said that here is a lady who hurts you um, and gets angry and doesn't know what she's doing. That's a different thing from your saying that she's no good. Yes. Pet, can you repeat that again? Yes. She said she is teaching the father that it's there's a difference between saying uh, your mother hurt you and your mother's a bad person. <gülüyor> e, Virginia babaya burada şunu anlatıyor. Çocuklarla konuşurken e, anneniz e, sizin canınızı yakıyorla anneniz kötü insan arasında fark var. A different kind of thing from that. And I will keep part of it is that you need to be very straight about that. So she said, I think you need to be very straight about that with the children. Very Çocuklarla clear. bunu konuşurken Honest. bu konuda çok e, açık olman gerekiyor. Yani bu ikisinin farklı şeyler olduğunu çocuklara açıklaman gerekiyor. Annen kötü şeyle annen senin canını yakıyor. İki farklı şey. Bunu çocuklara e, doğru bir şekilde vermen gerekiyor. And remember that the mother and father and the two children are right here in the room with her. E, şunu da hatırlayın. Bu çalışma yapılırken Anne, baba ve iki çocuk bu odanın içerisinde. Virginia Satır ile beraberler. Okay. And let me see at this moment, if you're willing, to say to each of your sons that right now that they will not be able to see their mother because she hurts them. And you have to wait until she knows how to deal with herself better. Because see, that's the same problem as what you're trying to get them to do. That they may... Could you catch that, Rukia? Uh, most of it, but can you repeat uh, again? Mm -hmm. She's asking the father if he's willing to talk to each of their the sons and tell them uh, the previous message that their mother is not able to see them right now. Virginia, babadan şunu istiyor. Çocukların her birine açık bir şekilde şunu anlatmasını istiyor. Şu anda anneniz sizi göremeyecek. Bir süreliğine sizi göremeyecek. And watch this father. He he can't wait. He's in a hurry to do what she tells him to do. Burada babaya yoğunlaşmanızı istiyorum. Baba Virginia'nın söylediğini hemen yerine getirmeye çalışıyor. And then watch how Virginia corrects him. Ve şunu da gözlemlemenizi istiyorum. Virginia onu nasıl da düzeltiyor? Not hurt, and you are protecting them from being hurt. And I wonder how you would feel just moving up to this son of yours. And saying to him Thank you. that you and that you will not, you're not going to see your mother anymore because well, come, up here, you. come up here, come up here, and just come front to front with him, and take his hands. Uh, move it. Can you move up a little bit more? Gotcha. No, to take both his hands and to tell him that I'm not going to let you see your mother anymore, Aaron, because she hurt you. She what? What did he say? I got everything, but not the child said. What did the child say? Uh, yes, the child says, uh, "But my mother, my mother loves me. She's not going to hurt me." Hmm. Okay. Mm -hmm. uh, burada uh, Virginia babaya diyor ki, evet. Şimdi diyor mesajı çocuklara ilet diyor. Baba uh, oturduğu yerden mesajı iletmeye çalıştığı zaman Virginia babaya diyor ki, hayır bu şekilde değil. Öncelikli olarak Çocuğuna yaklaş, söyleyeceğin çocuğun yanına git, ellerinden tut, gözün içine bakarak e, annen sizin canınızı yaktığı için bir, mü bir müddet annenizi göremeyeceksiniz de diyor. Ve baba da Virginia Satir'in e, düzeltmeleriyle beraber bunu söylemeye başlıyor. Çocuk da annem bizi çok seviyor, annem bizim canımızı yakmayacak bir daha diyor. Yes, Pat. 
And then the, the boy with the red hair is going to say, my brother Robbie hits me. Evet. E, diğer uzun saçlı olan e, çocuk da şey diyor. Aslında e, annem değil diyor. Benim kardeşim benim canımı yakıyor. But look at Virginia here in this picture right here. Burada Virginia'ya bakmanızı onu görmenizi istiyorum. Tam buradaki resmine. Look how intently she is watching everybody in the family. Ne, ne kadar müdahale görüyorsunuz değil mi diyor. Ne kadar ilgili bir şekilde ailenin söylediklerini dinliyor. Mm -hmm. Very close. Çok yakın. Çok yakın. 100% focused on the interaction. E, buradaki iletişime yüzde yüz ilgili. Yeah. This is what she calls the use of self by the therapist. E, buna terapistin terapi içinde kendini kullanması diyor. She's not sitting back like this. From across the desk. Mm -mm. Yeah. Okay. So we have a few more minutes. Uh, one more minute. Yeah, she loves you very much, but she hurts you. She don't always know what she's doing. Robbie hurts. Evet, annen seni seviyor ama sevse de senin canını yakıyor. And then he said, Robbie hurts me. His brother. Evet, kardeşim canımı yakıyor diyor. Yeah. Yeah. I wonder if you could also share with him that you're not going to let him hurt Robbie and Robbie, you're not going to let Robbie hurt him. Evet, burada kardeşler kızı saçlı diyor ki, evet sarı saç, yani uzun saçlı olan da benim canımı yakıyor, Robbie benim de canımı yakıyor diyor. Babadan rica ediyor. Çocuklara şunu söyle. Bundan sonra hiç kimse hiç kimsenin canını yakmayacak. Ben buna engel olacağım. Bunu söylemesini istiyor. But again, like in a family like this, it's it's the so important. And of course, I feel so much about that little self inside of each one, which is. Uh, can you repeat it, please? Yeah, she said, what's so important is that little self inside each person. Mm -hmm. e, burada çok önemli şey, herkesin içerisindeki küçük kendiliği. Gotten covered up or stunted or something in the growth and is waiting there to be open. Uh, sometimes when I talk like this to people, especially certain professionals, you know, they think I went off the deep end. Uh -huh. But you know, that's what we're that's what we're playing with all the time in uh -huh. a good way, is helping the energy of each person to begin to open and to flower. Yes. Can you uh, summarize it, please? Yes. She just talks about the energy of each person opening up and flowering. This uh, is her metaphor. Evet, burada bir metafor kullanıyor. E, herkesin içindeki enerji çiçek açıyor. Mm -hmm. Yeah. Evet. Yeah. It's just yeah. That's yeah. So for a clinical uh, study, a person can watch the whole video. Klinik e, çalışma yapmak isteyen kişiler tüm videoyu seyredebilir. Ee, buradan linki var görüyorsunuz. In that little section she didn't talk to the mother at all, but of course she would in a different part of the therapy work with the mother also. Ee, burada gördüğünüz kısa e, videoda e, anne ile hiç çalışmadı ama e, mutlaka bu e, görüşmenin bir kısmında anne ile görüşme yapıyor. Yeah. Okay. Uh, okay, let me get some of these windows closed here. Come back. Buradaki birkaç açık pencere var. Ben onları bir kapatayım. Bir dakika. Okay, so that's the end of the slideshow. Ee, so I think that's enough of the background. I'm sorry, Rukia. Yeah, that's fine. Yeah. 
I think that's enough of the background and about the, um, my ideas about um, how Virginia uh, formulates the case. Tahmin ediyorum ki bir arka zeminini görebildiniz aslında ve Virginia Satir'in benim anlayışımda vakayı nasıl formüle etmeye ettiğini anlatmaya çalıştım. Zemini gördünüz sanırım. Usually I think when she uh, went into a, a session she would have an idea about what she might want to do with a client. Um, bir seansa girdiğinde Virginia genelde aslında danışanla ne yapacağına dair çok da bir fikri yoktur. Yeah. Again based on the medicals that I referred to earlier. Yani e, çünkü hani danışanın getirdiğine göre ama bir dört meta hedef üzerinde e, dört meta hedefle çalışma hedefler öncelikli olarak. Yeah. So her focus was on finding out really what what does a client really want to change for themselves. E, Yoğunlaştığı şey e, aslında danışanın gerçekten neyi değiştirmek istediğidir. And then she uses one of her many uh, processes or strategies uh, for them to accomplish the change they want. E, bu istedikleri değişimi e, hayata geçirebilmeleri için kullandığı birçok strateji ve teknikler vardır. And these processes and strategies are what we teach in the uh, in the long program uh, that we teach through Bajdi. E, biz başta aracılığıyla aslında bu e, süreçler ve teknikler hakkında uzun bir eğitim yapıyoruz. Yeah. So I wonder if there are any questions. If if anyone would like to ask a question, I'm happy to try to answer it. E, herhangi birinizin bir sorusu varsa bu soruları cevaplandırmaktan mutlu olurum. O zaman şöyle yapalım. Üç tane soru alalım. Sonrasında e, hocamızın da diyeceği başka ekleyeceği bir şeyler varsa tamamlayalım. Şuradan el kaldıranlardan ben seçtiğimiz... Okay. Biliyorum Türkiye'de saat şu anda çok geç. <gülüyor> you are very, very committed. Ona, ra ona rağmen iyi katılım hala de devam ediyor yani sürdürebiliyor. Ona... Çok adanmış e öğrencilersiniz gördüğüm kadarıyla. Konsantre tamamen herkes pür dikkat dinliyor bu saat olmasına rağmen. Yes, evet, e there are lots of participants as you can see and then e yes we are very actually concentrated listeners. Evet e bir gül hanım sesinizi açtım. Sorunuzu alabiliriz. One question is coming up now. Okay. Açılmadı sanırım. Ayşe Hanım sizinkini açtım. Ayşe Özlem Torunoğlu. Şu an size katılıyorum. Çok teşekkürler. Peki. El kaldıranları seçtik ama Fulya Hanım sizinkini açtım. Hello. Can you hear me? Oh yes, I can hear somebody. Uh, thank you so much uh, for this uh, presentation. Uh, I really loved it. Uh, well, will you share uh, this uh, presentation PowerPoint with us? Uh, yes, I, I, I, I'll try. Yes, I'm not sure how to do that, but yes, I can. I can send it to uh, Mehmet, and uh, he can. Uh, I'm not sure how he'll share it, but uh, Rukiye? Mm -hmm. Yes, e, bu PowerPoint'i arkadaş paylaşmamızı, yani Pet'in paylaşabileceği, paylaşabileceğini e, soruyor. E, hocam paylaşabilir miyiz? Bu, e... Tabii tabii, paylaşabiliriz. No problem. Biz soruyu. Thank you. That was the all question. <laughs> Thank you. <laughs> okay, you're welcome. And uh, yes, I... I Maybe somebody can translate it into Turkish for those who don't read English. Belki birileri Türkçe'ye tercüme edebilir. İngilizce konuşamayanlar için Türkçe'ye tercüme edilebilir belki de. It's not too long. <gülüyor> Çok uzun değil zaten. It can be homework for a Mehmet's daughter. E belki de Mehmet'in kızı için bir ev ödevi olabilir bu. <gülüyor> to practice her English. İngilizcesinde pratik eder. <gülüyor> 
olur, neden olmaz. Evet. E, sunumu o zaman bir şey yapalım. E, gönderdikten sonra Türkçe çevirdikten sonra şeyleri gruplardan duyuruz olmazsa. After you evet. send the presentation to us, then uh, we can translate it and then we can share with the group. Ah. Bir gün alım sesini. Sesini ver. Bir gün alım. Sanırım o da yanlışlıkla bastı. Seda Hanım, sizinki açıyorum. İyi akşamlar. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim bu programı e, bize e, sunduğunuz için sarı psikolojiye. Benim sorum şu olacak. E, meta hedef terapideki meta hedeflerden bahsetmiştik. Dört tane hedef. E, özgüveni arttırmak, seçimleri arttırmak. Ben üçüncü hedefi tam anlayamadım. E, yes, kendine evet. dürüst olmak sanırım dördüncüsü. E, üç ve dört için biraz daha açıklama yapabilirse çok memnun olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Okay. Thank you for the presentation. It was very beneficial. And you talked about meta goals and I heard about a, a self high self esteem and being congruent but I, I think I couldn't hear much about three and the fourth one. Can we hear more about being more responsible actually? She didn't hear being more responsible and then being a better choice maker. Yeah. Okay. Uh, well, the idea about um, each of us being responsible for um, our lives was very important to Virginia. E, aslında e, yaşamamız için sorumlu olmak, sorumluluk alabilmek Virginia Satir için çok önemliydi. Because uh, many clients come uh, initially to a therapist and they say, oh, I have a problem, it's my bad Uh, wife, or it's my uh, my disobedient children. E, Birçok kişi seansa geldiklerinde e, şöyle bir şey söyleyebilirler. E, eşim yüzünden bu problemi yaşıyorum veya da e, bana itaat etmeyen oğlum yüzünden bunu yaşıyorum. They might blame all their conflict on their uh, father-in-law or their mother-in-law or their neighbor or. Yaşadıkları çatışmadan ötürü, sıkıntılardan ötürü e, dışarıdakileri suçlarlar. Komşuları, ailesini, babasını. Or their family member or ancestor. E, veyahut da e, aile üyelerinden e, birisini suçlayabilirler. Or the government. Veyahut da hükümeti suçlayabilirler yaşadıkları problemlerden ötürü. Um, even Uh, the pandemic, the virus, the coronavirus. E, şu anda yaşadıkları sıkıntılardan ötürü koronavirüsünü suçlayabilirler, pandemiyi suçlayabilirler. So they put the problem outside of themselves. Problemi kendilerinin dışına yerleştirirler. And then uh, how could they change anything? How could they solve the problem if it's out there with somebody else? Eğer e, problem dışarıdaysa, kendilerinde değilse problemi e, nasıl çözebilirler? So Virginia would always invite the uh, clients to look inside themselves. How are you feeling? What are you thinking? What are your expectations? E, Virginia danışanı kendine dönmesini tavsiye eder. E, o tarafa doğru yönlendirir. E, sen nasıl hissediyorsun? Senin beklentilerin nelerdir? Buraya bakmayı yönlendirir. Mm -hmm. So she would help the client to explore in themselves uh, to understand uh, what it is about themselves that Thank needs you. change. E, Virginia, kendilerinde neyi değiştirebilirler buna bakmalarına yardımcı olur. For example, these days many clients are coming to see their therapist and they are uh, they are all anxious and stressed out and uh, depressed because they can't go outside their home. They can Sorry. Bugünlerde birçok danışan e, kaygılarından ötürü, streslerinden ötürü terapisti görmeye geliyorlar. E, çünkü dışarı gidemiyorlar. Sınırlandırılmış vaziyetteler. 
So I think that Virginia would uh, want the clients to look in themselves about what could change so that they could cope better. E, Virginia danışanın e, kendine bakmasını, kendi içine bakmasını ve kendi içine bakarak neyi değiştirerek, kendi içinde neyi değiştirerek şu anki yaşadığı problemlerle daha iyi baş edeceğini öğretmeye çalışır. So first of all you can't do anything without rapport. Without making contact. Unutma, e, ilişki kurmadan e, hiçbir şey yapamayız. So you have to uh, make contact, validate all the things in the different phases. Öncelikle olarak ilişki kuracaksın, danışana ulaşacaksın, vaid edeceksin, ondan sonra adımlarımız atacağız. And then to work with the client about if there is anything that they can change that would help them to cope better. Ve sonra danışana sorarız, e, daha, yaşadığın durumla daha iyi baş edebilmek için neyi değiştirebiliriz? There may be small things that the client can have control over, where we none of us have control over the coronavirus. E, danışan e, belki e, küçük şeyler vardır hayatında kontrol edebildiği, fakat koronavirüsü hiçbirimizin kontrol edebileceği bir şey değildir. So if we look at okay, if the client is anxious, we can help them to uh, uh, control that anxiety. E, eğer danışan, e, danışan e, yoğun kaygı yaşıyorsa, bu durumda kaygısıyla çalışması konusunda danışana yardımcı oluruz. Daha iyi baş etme teknikleri öğretiriz. And by the client taking responsibility for themselves, feeling better. Feeling differently, and they can raise their own self-esteem. Uh, can you repeat that again? Yes. When the client takes responsibility for their own feeling, which is anxiety, mm -hmm. uh, then they uh, can look at uh, making some choices. Could they do uh, choice A, choice B, choice C? Evet, danışan kendi e, kaygısını sahiplenirse, bu durumda kaygısıyla baş etmek için ona çözümler sunabiliriz. Bu sefer de e, çözümler arasında seçim yapabilir. And if they make a different choice, uh, then to be overwhelmed, they will feel higher self-esteem. E, bir seçim yaparsa ve bu seçimde de yani e, bu seçim sonucunda aslında daha da yorulsa bile özgüveni artar. Çünkü kendi yapmıştır bu seçimi. Sorumluluk alarak seçimi kendisi yapmıştır. So the self-esteem, the congruence, the choices and the self-responsibility are all interconnected. Aslında bu dört hedeften bahsetmiştik ki yani öz saygı, e, uyumlu olma, sorumluluk alabilme, seçim yapabilme. Bunların hepsi birbirleriyle bağlantılıdır. This is why in Virginia's idea you have to work on all four. O yüzden de oh. bunların dördü birbirleriyle bağlantılı olduğu için, iç içe olduğu için dördüyle beraber çalışır. But the the idea of being responsible that we we are each responsible for our own thoughts, our feelings, our behaviors, our expectations, our yearnings, our beliefs, our judgments, everything about ourselves is uh, leads us to accept ourselves as fully human. Uh. Aslında burada e, sorumluluk alabilme, e, yaptığımızın sorumluluğunu alabilme şu alanlarda olur. Düşüncelerimiz için sorumluluk alabilme, e, duygularımız için sorumluluk alabilme, beklentilerimiz için sorumluluk alabilme, yaptığımız yargılardan ötürü sorumluluk alabilme ve sorumluluklarımızı e, alarak, e, what did you say, by taking responsibility we are? We accept ourselves as fully human. Yes. Sorumlulukları kabul ederek kendimizi kabul etmek. Sorumlulukları alıyoruz ve kendimizi bir birey olarak kabul ediyoruz. I hope that helps answer your question about self responsibility. Umarım, umarım kişinin sorumluluk kendi sorumluluğunu alabilmesiyle ilgili metagoller hakkında hedefler hakkında sorunu cevaplamışımdır. 
Evet, çok teşekkür ederim. Çok keyifle dinledim. Size de çok teşekkür ederim tekrar. Hayırlı akşamlar. Evet, son sorumuzu alalım Rukiye Hanım. Abdullah Bey sesinizi açıyorum. Yes, thank you. It was very joyful to listen to you. Çok teşekkürler Eytip. Çok güzeldi. Hani bunu kendi imkanlarımızla almamızın sanırım pek bir imkanı yok gibi gözüküyor yani şu anda. En sorum şu şekilde. Satırın olmazsa olmaz dediği bir tekniği var mı? Hani bu ee... tekniği kullanmazsam eğer bunun yani bu işe yaramaz dediği herhangi bir tekniği var mı acaba? Teşekkür ederim. Ee, olmazsa olmaz tekniği nedir? Diğer rini anlayamadım kusura bakmayın. Yani ben bu tekniği kesinlikle kullanmalıyım. Dedi bir teknik var mı hocam? Sorun bu yönde. Tamam. Ee, this e, gentleman e, wants to ask about whether Satir has a technique she sees as as very very important. It is not possible to therapy without this technique. Does she have such a thing, such a technique? Uh, is it? Uh... Is he asking about just one? Uh, yes. If one, we can, yeah, make it one, and then which would, uh, if we say that that technique is the most important one, which one would it be? Most one. Yeah. I think she would say making contact. Eğer e, böyle bir şey sorulsaydı, bence şey derdi, yani ilişki kurmak. Mm -hmm. And I, I think, I think that because. Um, Each of us uh, who want who uh, choose a profession of uh, therapy, we we choose it. We could go to work and be an accountant, or we could be a lawyer. Or we could choose something else. E, her birimiz e, bu alanda çalışan her birimiz psikologlar olarak, terapistler olarak, sosyal hizmetler uzmanı olarak. Yani her birimiz aslında bir seçim yaparak bu mesleği seçtik. Yani avukat olabilirdik, bankacı olabilirdik ama biz psikolog olmayı seçtik. But we choose, I believe, we choose to go into therapy because we want to help people change. Biz e, terapi alanına girdik, terapist olmak için bir yola çıktık. Çünkü e, insanların e, değişimine yardımcı olmak istiyoruz. We study hard for years and years. We read about different techniques. We look at... Uh, Uh, NLP, we look at CBT, we look at DBT, we look at everything. E, çok uzun yıllar çalıştık, çok uzun e, yıllar eğitimlere gittik, farklı farklı teknikleri öğrendik, davranışsal, bilişsel gibi, NLP gibi, dialektik, e, davranışsal e, terapi gibi birçok teknikler öğrendik. We, we do our own work, we, uh, we look at ourselves, we try to be psychologically healthy, emotionally e, healthy. E, kendimiz kişisel analizden geçiyoruz, kendimize dönüp bakıyoruz, psikolojik sağlığımızın iyi olması için çalışıyoruz. And then we offer everything we know to our clients. Ve e, bildiğimiz ne varsa danışanlarımıza bunu sunuyoruz. But the, Without that connection, without the contact, human to human, I don't know that clients get much from us. İnsandan insana olan bağlantı olmazsa, ilişki olmazsa, bence hiçbir şey olmaz. We are working with them at a very deep level. Çok If you think of the, Sorry, go on, please. Point. Just if you think of the uh, the human being like an iceberg, this was one of Virginia's famous metaphors. Evet, e, çok e, derin seviyede çalışıyoruz biz aslında. Virginia Satir'in e, çok e, önemli bir tekniği de kişisel iceberg, kişisel buzdağı tekniğidir. Orada kişinin e, kişisel e, seviyeler vardır. We are inviting uh, clients to uh, share with us their deepest desires and fears and concerns and feelings and thoughts and it has we have to create a safe uh, vessel to hold that and that comes through the connection it comes through the relationship between the client and the therapist 
Ee, evet danışan e, bize geldiğinde bize en derin korkularını, en derin duygularını, en derin hasretlerini anlatır. E, biz onlara korunaklı bir ortam sunmamız gerekir. Ve bu e, ortamın da anahtarı aslında ilişkiden geçer. I... In watching Virginia's uh, lectures and uh, hearing her teachings through Maria Gamori, Sharon Loesch, and John Vanman, and some of the other students of hers, I always get a sense that she felt very honored that people would share their deepest selves with her. That it was an honor. Mm -hmm. uh... Bunu e, Virginia Satir'in aslında e, şöyle, Virginia Satir şöyle hissederdi. Yani insanların bu kadar derin ve önemli olan aslında duygularını bizimle paylaşması bizim için bir onurdur. Virgin, e, Maria Gomori de olsun, e, Sharon Lotion de olsun, bunun, onlar da e, John Berman hepsi bunu bir şekilde görürdü. Onların bu derin bilgileri bizimle paylaşması aslında bizi onurlandırmalarıdır. And then after the contact, for myself, as I mentioned earlier, I think the most important technique that we learn as uh, counselors, as therapists, is to reframe. To yes. Maria Gamori taught me, it's turning garbage into gold. <laughs> e, şöyle söyleyeyim, hani Virginia Satir için bence e, dediğim gibi en önemlisi ilişki kurmaktı. E, burada danışanla bağlantıyı sağlayabilmek. E, benim e, için de e, en önemli olan şey yeniden çerçeveleme diyebilirim. Çünkü e, Maria Gomar şöyle söyledi, o da benim hocam, e, çöpü altına çevirme, yeniden çerçeveleme için. So to transform the um, what feels helpless and hopeless to the client into something a normal human experience. E, danışan için umutsuz olan bir şey, yardım edilemez olan bir şeyi aslında e, çok insancıl olan bir şeye çevirebilmek. E, bu yeniden çerçeveleme dediğimiz şey. But there are so many wonderful techniques that the Virginia developed that were like nobody else. Uh, very beautiful, creative, dramatic strategies for helping people to become more aware of the choices they had and to and to find the courage to make the choice. Yani Virginia'nın e, getirdiği çok dramatik, çok farklı, çok etkileyici birçok yaratıcı teknik var. Birçok teknikler var. Yes, what was the last part, Pet? It was a long sentence and I am getting tired. Maybe that's why I missed the last part, sorry. <laughs> um, that, what was the last part? <laughs> I was getting carried away with myself too. Oh, that's all right. <laughs> E, son söylediğini kaçırdım dedim. Belki de birazcık yorulmamla alakalı. E, ben de biraz çok uzun cümle kurdum dedi kendisi. Şimdi o son kısmı bir kez daha alacağım kendinden. Yeah. <gülüyor> anyway. Yeah, to, for the, the clients to find the courage to uh, commit to a, a different choice for themselves. Evet, It's about evet. courage. Evet, Virginia'nın kullandığı tekniklerde e, çok farklı teknikler var, çok yaratıcı teknikler var, hiç kullanılmamış e, onun ürettiği ve bu teknikleri kullanırken e, aslında danışanın e, değişim için cesareti kazanması, cesaretini keşfetmesidir. Yes. E, Görkem Bey. E... E, toparlayacak kısa bir konu ile e, teşekkür ederek toparlasak ben de kısa bir e, konuşsam uygun olur mu? Olur olur tabii hocam. E, buyurun istersen siz hemen bir kısa konuşun. Ben de hemen bitirelim. E, e, Rukiye e, söyleyebilir I'm misin? Yes, Hı. I'm gonna, e, yani tercüme ediyorum. Yes, e, while we are finishing it, Mehmet is gonna e, summarize e, a little bit as well. And then he's gonna give a small talk. And then we're gonna finish it, inshallah. All right. 
Petişe çok e, Petişe Bireke e, değerli hocamıza çok teşekkür ederim. Benim için e, e, şu ana kadarki süreçte psikoterapi için dört tane e, çok değerli hocamla yollarım geçirdi. Bunlardan biri de Petişe Birek. Çok minnettarım kendisine. Zaman kısa, anlatılması zor fakat çok değerli bir e, yaklaşımı e, bize anlatmaya çalıştığı için e, çok e, tekrar teşekkür ederim. E, Virginia Satir, e, aile terapilerin annesi olarak kabul edilen çok değerli bir yaklaşım ve e, birçok teknikle e, insanın e, özüne ulaşan bir yaklaşım. Bu bağlamda biraz önceki sorulara Betişe çok güzel e, cevap verdi, e, izah etti. E, aile çantasının içerisinde o kadar çok şey var ki e, bunları insanı anlamak ve ona eşlik etmekle ilgili çok e, anlamlı bir şekilde e, kullanabiliyor. Fakat kısa zamanı sıkıştırıp anlatması çok zor. Deneyimleyerek, eğitimlerde deneyimleyerek olan e, çalışmalar. Onun için olabileceğinde e, konuya vakıf olmayanların da e, nispeten teorik olarak bazı şeyleri anladıkları ama biraz vakıf olanların da çok kıymetli şeyler aldıkları kısa bir eğitim oldu formülasyon adına. E, fakat bu e, e, sarı psikolojiyle yaptığımız bu ortak e, dayanışmada e, e, karşılıklı e, e, belirli prensipler doğrultusunda hareket eden kurumlar olarak e, bu o, uzun soluklu öğrenilmesi gereken bir yaklaşım ve bir sahibi olmak için 6 ayda bir 5 gün süren 2,5 yılda biten bir eğitimi yapıyoruz. Ve 8 yıldır da bu devam ediyor. E, şimdi korona ile beraber bunun belki formunda biraz değişiklikler olacak. Fakat zaman zaman süpervizyon ve Kısa çalışmalar oluyor. Bu çok kıymetli bir kısa çalışmanın başlangıcı oldu. Nasıl oldu? Benimle başladı. Bazı teorik bilgileri verdim e, ve arkasından deneyimleyerek bizzat öğretebilen bir bilge kadın, usta bir öğretici e, bize geldi. Kısa bir şekilde anlatmaya çalıştı. Şimdi üçüncü bir aşama daha var. E, Görkem Bey ve e, Sarı Psikolojinin e, ekibi arkadaşlarıyla paylaştığımız bu dayanışma sürecinde bu üçüncü ayakta buradakinin devamı ve arttıran bir şekilde yine Zoom üzerinden başladı. İstanbul'da bu sefer. Kayseri'nin İstanbul hattında. İstanbul'da 13 Haziran 2020'de olacak. Birey aile çocuk Instagram çocuk diye yazılıyor. Oradan takip edebilirsiniz. Sarı psikolojiyle e, bağlantı içerisindeyiz. Onlarla irtibata geçebilirsiniz. Ee, öğrenmeyi ve çoğaltmayı amaç edinen bu güzide gruba ve sarı psikolojiye teşekkür ediyorum. Betül Şebri'ye çok teşekkür ediyorum. Kırmadı onca yoğunluğu arasında bizi ve katıldı, zaman ayırdı. Ayrıca e, Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü'nün çok değerli ekibinin üyesi olan klinik psikolog Rüküye Söğü'de de ayrıca teşekkür etmek istiyorum ki bu güzel tercümeyi bize ulaştırdığı için saygılar ve sevgiler sunuyorum. Görkem Bey söz sizde. Evet hocam öncelikle bizleri e, Petişka Birek'le buluşturdunuz. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Destek sağladınız bu sürecimizi. E, Mayıs ayında işte sizle başlamıştık. Sonrasında böyle bir e, fikir birliği çıktı aramızda istişare ederek aslında daha büyük katkılar ne olabilir diye zaten sürekli konuşuyoruz da. Umarım daha güzel şeyler yaparız arkadaşlara ulaştırmak adına. İnşallah. Bu anlamda ben gecenin e, ikinci kahramanı olarak Rukiye Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çok yoruldu çünkü <gülüyor> çeviri yaparken. E, sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Katılımcılar da hala gitmediler, bekliyorlar. Bundan dolayı katılımcılarımız da yoğun ilgiyle takip ediyor. Çarşamba günü yeni bir farklı bir programımız olacak. E, sosyal medyadan takip edersiniz veya gruplardan takip edersiniz. Sorulara e, soru soralım, son kez soru soralım diyen arkadaşlar oluyor. Bir de kayıtla ilgili bir şey oluyor. Kayıt eğer paylaşılmasını isterler, hocalarımız paylaşabiliriz bunu. E, bir de soruları da üç tane alıyoruz ki zaten saat uzuyor. Gerçekten evet, hani evet. biraz yoruluyoruz açıkçası bu süreçte. Evet, kısa tutmaya çalışıyorum. I'm going to translate it to you, Pet, later on, okay? <gülüyor> e, 
Buradan Rukiye Hanım hepimiz teşekkür evet. edelim. Gerçekten o da çok yoruldu. Ee, Rica ederim. Keyifliydi. Peti dinlemek benim için evet. çok keyifli zaten. Ee, ne zaman konuşsa ben oradayım. O zaman kapatıyoruz. Herkese iyi geceler diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere. İyi geceler. Uh, thank you very much for listening. Thank you Shakila. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. See you Pat. See you. Görüşmek See üzere. You <laughs> See you. Bye bye. Thank you. <gülüyor> Thank you.